ওয়েলকাম বন্ধুরা আমি মিঠুন আপনারা দেখছেন টেক ওয়ে টেক ওয়ের একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার আপনাদের স্মার্টফোনের ব্যাটারি চার্জের ব্যাপার নিয়ে তো আপনাদের প্রতিটা ফোনের মধ্যে এবং অনেকেই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে আপনাদের ফোনে চার্জ টেকে না এখন কেন টেকে না এবং কি কারণগুলো আপনি যদি প্রপারলি ইউজ করেন তাহলে আপনার এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যেতে পারে তো সেই প্রসেসগুলো আমি দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওর মধ্যে এবং যে পাঁচটি কারণ যে মূলত পাঁচটি কারণে আপনার ফোনে এই প্রবলেমগুলো আসে সেই প্রবলেমগুলো ফাইন্ড করার আমি প্রসেস বলে দেবো তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক ওহো বলাই তো হয়নি বন্ধুরা আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান প্রপার চার্জিং আপনার ফোনে আপনি যখন একটা স্মার্টফোন কিনেন কিংবা একটা নতুন ব্যাটারি কিনলেন তখন কি বলা হয় যে প্রথম অবস্থায় ব্যাটারিটাকে ভালোভাবে চার্জ করতে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট চার্জ করার জন্য দোকানদার সবসময় আপনাকে রিকমেন্ডেড করে কিন্তু আপনি কি করেন ব্যাটারি কিংবা আপনার নতুন ফোনটি আনেন আনে আপনার যতটুক সময় আছে চার্জ দেন তারপর গিয়ে আপনি এভাবে ইউজ করেন তো এইভাবে ইউজ করতে করতে আপনার কি হয় ধরেন আপনি আপনার একটা ফোন আপনার কাছে পনেরো মিনিট সময় আছে আপনি চার্জ দিলেন দশ পার্সেন্ট তারপর আরও কিছু সময় আছে আরও দিলেন অল্প চার্জ তো আপনি যখনই অল্প অল্প করে চার্জ দিচ্ছেন তো এইভাবে চার্জ দিতে দিতে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আপনি ধরুন আপনার ফোনে ষাট পার্সেন্ট চার্জ দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে বলে রাখি অনেকেরই প্রবলেম আছে যে বলে যে আমার ফোনটাতে হঠাৎ করে ফিফটি পার্সেন্ট যখন চলে আসে তখন আমার ফোনটা অফ হয়ে যায় তো এই পরিস্থিতিটাতে কি করা উচিত তো আপনি কি করবেন ব্যাটারির ভেতরে একটা সেকশান থাকে সেটাকে বলে বিএসআই যার মানে হচ্ছে ব্যাটারি স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটার তো বিএসআই কে আপনি প্রপারলি যদি চার্জ না করান এই ব্যাটারিটাকে যদি প্রপারলি চার্জ না করান তাহলে আপনার এই প্রবলেমটা আসবেই আসবে কারণ হচ্ছে ব্যাটারি যখন ইন্ডিকেটেড পাচ্ছে ইন্ডিকেটেড আপনাকে কী দেবে আপনি দেখবেন যে অল্প অল্প করে চার্জ দিয়েছেন মোটামুটি ধরেন আপনি দিয়েছেন সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ দিয়েছেন ব্যাটারি কী ভাবছে তার সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত লেভেল এবং সে ওই ইন্ডিকেটারটাই আপনাকে দেখাচ্ছে কিন্তু ব্যাটারি স্পেস রয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি প্রপার চার্জ দেন না তো আপনি ব্যাক পাবেন কোথা থেকে তো প্রথম থেকে সবার ফার্স্ট প্রথম ফোন কিংবা প্রথম ব্যাটারি কেনার সাথে সাথেই আপনাকে আপনাকে নিয়ে সেই ব্যাটারিটাকে চার্জ করতে হবে তো যদি আপনি প্রপারলি চার্জ দেন এবং যখনই চার্জে লাগাবেন চেষ্টা করবেন হানড্রেড পার্সেন্ট চার্জ দেওয়ার যদি চার্জ দেন এভাবে দেখবেন আপনার ব্যাটারিটি অনেক দিন লাস্টিং করবে এবং আপনি সঠিক ব্যাক পাবেন নাম্বার টু ইউজ প্রপার চার্জার আপনার স্মার্টফোন কিংবা কিবোর্ড ফোন আপনি যেই ফোনটাই ইউজ করছেন সেই ফোনের চার্জার যে আপনার ধরেন কোম্পানি সবসময় আপনাকে রিকমেন্ডেড করবে যে স্পেসিফিক চার্জার ইউজ করার জন্য কিন্তু যদি আপনার চার্জারটা খারাপ হয়ে যায় আপনি হঠাৎ করে মার্কেট থেকে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের চার্জার কিনে ফেলেন কিন্তু আপনি জানেন একটা ফোনের জন্য কোন ফোনের জন্য কত অ্যাম্পারের চার্জার লাগে সেটা আপনার ইউজার গাইডে থাকে এই লেখাটা থাকে হয়তো বা আপনারা পড়েন না সেটা কিন্তু পড়তে হয় জানতে হয় এই ব্যাপারে তো আপনি যখন একটা চার্জার কিনতে যাবেন স্পেসিফিক ওই ফোনের কোম্পানি হলে তো খুবই ভালো আর যদি মনে করেন আদার্স কোনো কোম্পানির কিনবেন তাহলে সব সময় অ্যাম্পায়ারটা দেখে নেবেন এবং এটার আউটপুট ভোল্ট ইনপুট ভোল্ট কত আছে সব কিছু চেক করে অবশ্যই কিনবেন আর স্পেসিফিক চার্জার ইউজ করলে আপনার ফোনটা ভালো তো থাকবে সাথে ব্যাটারিটা আপনার ভালো ব্যাক দিতে সাহায্য করবে এবং চার্জের চার্জিং টাইম যেটা অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে আমার ফোনটা চার্জ হতে অনেক সময় লাগে এখন ধরুন আপনার ফোনে চার্জার লাগে টু অ্যাম্পায়ারের আপনি সেখানে একটা নর্মাল ফোনের কিবোর্ড ফোনে চার্জার লাগিয়ে চার্জ দিচ্ছেন আপনার ফোন সারা দিনেও ফুল চার্জ হবে না আর সেটা মিলিয়ে দেখবেন আপনি এই ফুলটা অনেকবার করেছেন তো এই ক্ষেত্রে আপনার টু অ্যাম্পায়ার যদিও আপনি চেষ্টা করবেন টু অ্যাম্পায়ারই চার্জার কেনার এবং সাথে কী হবে আপনার প্রপার টাইমে চার্জ হবে ফোনটা এবং আপনি ব্যাক আপ যে ব্যাক আপটা প্রপারলি পাবেন একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যদি আমরা যদি না খাই তো আমরা কাজ করবো কোথা থাকে তো সুতরাং চার্জার তো ব্যাটারিকে খাবার জোগাড় করছে চার্জ দিতে সাহায্য করছে তো এটা আপনার বুঝতে হবে এ কারণে আপনি সবসময় চেষ্টা করেন স্পেসিফিক চার্জার কেনার জন্য তিন নম্বর স্টেপটি ফলো অবশ্যই করতে হবে সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা কিংবা অ্যাপ্লিকেশান আপনার ফোনে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশান ছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড যত অ্যাপ্লিকেশান আছে সেগুলোকে ফোর্স স্টপ করে রেখে দেন কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটাগুলো মাঝে মধ্যে ক্লিয়ার করবেন এতে কি হবে যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা যত পরিমাণে রানিং থাকবে তত পরিমাণে আপনার ফোনে সিপিও কাজ করবে এবং সিপিউ যত বেশি কাজ করবে তত বেশি আপনার ফোনে চার্জ ক্ষয় হবে তো তাহলে কি মাথায় রাখতে হবে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা সবসময় অ
এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কোনো কাজের না এগুলো আরও মোবাইলের উল্টো র্যাম জুড়ে বসে থাকে আর আমি প্রফেশনাল মোবাইলে কাজ করি এগুলো আমি জানি অ্যাকচুয়ালি এই এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কোনোই কাজ করে না আপনি এর থেকে বরং আপনার ফোনকে পারলে মাসে দু মাসে একবার ফরমেট করে দিন রিসেট করে দিন তাহলে আপনার অনেক বেশি হেল্প হবে আর পারলে ডাটাগুলো যেগুলো যে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা সেগুলো অফ করে রাখবেন আপনার ফোনের ব্যাক আপটা একটু হলেও বেশি পাবেন নাম্বার চার যেটা বিষয়ে কথা বলবো আননেসেসারি টিউন আপনার ফোনের মধ্যে আপনি টাচে ক্লিক করলেন দেখলেন একটা টক 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 শব্দ করছে বিভিন্ন ধরনের টোন থাকে আপনি ব্যাক দিলেন ব্যাকের সাথে ভাইব্রেট হচ্ছে ফোনটা বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা ভাইব্রেশন এক্সট্রা টিউন এক্সট্রা ভাইব্রেশন এগুলো ফোনে চার্জ প্রচণ্ড পরিমাণে খায় এবং আপনাকে মাথাতে রাখতে হবে যতটা পারবেন আপনার আননেসেসারি টিউনগুলো অফ করে রাখবেন আপনি টাচ ডায়াল করলে আপনার ডায়াল টোন বা হচ্ছে তারপরে আপনার ধরুন ওই টাচের মধ্যে ক্লিক করলে ভাইব্রেশন হচ্ছে তো এগুলো কিন্তু আপনার বন্ধ করতে হবে যদি এগুলো বন্ধ করে নেন তাহলে আপনার ফোনটা আরও কিছু ব্যাক আপ বেশি পেয়ে যাবে এবং নাম্বার ফাইভ এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্মার্টফোনে কিংবা নর্মাল ফোন যে কোনো ফোনে সব থেকে বেশি ব্যাটারি চার্জ ক্ষয় করে ডিসপ্লে তো আপনার ডিসপ্লেটা ডিসপ্লে যে ব্রাইটনেস যে এটা চেষ্টা করবেন অটোমেটিক করে রাখার জন্য অটোমেটিক সেট আপ যদি না থাকে যাদের ফোনে অটোমেটিক সেট আপ নেই তারা ম্যানুয়ালি করে সবসময় চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব কমই রাখার এতে আপনার লাভ হবে আপনার চোখের জন্য তো খুবই ভালো দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ফোনের চার্জের লাস্টিং অনেক অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে কারণ যদি আপনি সবসময় অলওয়েজ ফ্রু ফুল ব্রাইটনেসে আপনার ফোন ইউজ করছেন চার্জ তাড়াতাড়ি খেতে বাধ্য আপনি যত ইমেজের ব্যাটারি লাগান না কেন আপনি সেই ব্যাক আপ কোনো দিনই পাবেন না তো আপনার সবসময় মাথা রাখতে হবে আপনার ডিসপ্লে ডিসপ্লের ব্রাইটনেস যেটা সেটা অটোমেটিক মোডে না হলে ম্যানুয়ালি হলে যতটা সম্ভব কম আপনার চোখের জন্য সুইটেবল হবে প্লাস আপনার ব্যাটারিটা ব্যাক আপ ভালো পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মোটামুটি আপনাদেরকে যতটা আমার আমি জানি ততটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার কোনো মতামত যদি থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেশানে জানিয়ে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন আজকের মতো এতটুকুই